Hey, salut tout le monde, c'est Mike et on se retrouve sur un nouveau Let's Play de Devil May Cry. Le prologue de tout, euh, tous les Devil May Cry. Donc après un, une première partie assez simple on va dire, un, un premier chapitre très très simple, euh, on va attaquer les choses je pense un peu plus compliquées. Puisque généralement, ce, cette série de jeux ne reste jamais simple très très longtemps. Alors, on va déjà commencer par dépenser nos deux points d'amélioration. Ça, je m'en fous. Je vais prendre ça. Et après... J'aime beaucoup les combos en l'air, généralement t'es tranquille en l'air. Ça, ça peut être sympa aussi. Allez, voilà. Et on commence tout de suite la deuxième mission. <rire> D'accord, le jour où j'arrive à faire ça... Bienvenue dans l'ordre. C'est pas ce que j'imaginais. C'est le but. Les démons sont parmi nous, Dante. Et ils dominent totalement l'humanité. Le monde est faible, endoctriné, léthargique. Nous sommes des combattants de la liberté. Nous sommes la dernière ligne de défense. De défense Vous n'avez aucune chance. C'est pas une question de chance. On a accumulé des informations sur les démons et sur leurs collaborateurs. Chef d'État, banquier, popstar. On connaît leurs points faibles. C'est bien toi. Tu ne te souviens pas de moi Non. Tu as beaucoup de souvenirs de ton enfance Bah, ben, pas vraiment. J'ai eu une méningite à 7 ans, ça m'a effacé la mémoire. <rire> moi, on m'a dit que mon amnésie venait d'un accident de voiture. À l'âge de 7 ans. Et alors La ménagite, c'est une pathologie humaine. Mais tu n'es pas humain, Dante. Les guerres se gagnent en trompant l'ennemi, et tu as été trompé. Ton passé t'a été caché délibérément. Attends un peu, t'es qui au juste Je m'appelle Virgile. J'ai créé l'ordre pour trouver un moyen de tuer les démons. Les épées et les balles, ça marche bien. Ça suffit pour remporter des batailles, mais pas la guerre. Nous utilisons la force, c'est vrai. Mais aussi le renseignement, la politique, la propagande. Tu crois vraiment pouvoir faire une différence Une différence Je crois qu'en unissant nos efforts, nous serons capables de les vaincre. Alors c'est ça que tu veux Que je combatte les démons et que je sauve le monde Tu comptais faire autre chose de ta vie Vous avez l'air vraiment très sympa, les gars. Mais moi, je travaille seul. J'ai un peu de mal à faire confiance à des inconnus. Dante, t'as pas l'air de comprendre les enjeux. Si tu veux partir, libre à toi, je ne peux pas t'en empêcher. Mais tu commettrais une grave erreur. Pour toi et pour toute l'humanité. L'humanité Oui Mais j'en ai rien à carrer. Laisse-moi une chance de te montrer. Me montrer quoi Qui tu es vraiment
Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas hein, l'histoire de Devil May Cry, Virgil c'est le frère de Dante. Séparé à la naissance lorsque des démons ont attaqué la maison familiale, leur mère Tris s'est sacrifiée pour les sauver, leur père Sparda... Euh, je me rappelle plus trop Sparda s'il a été emprisonné ou éliminé. C'était ton foyer. Je m'en souviens pas. Ça va venir. Kat, ouvre le portail. Tu fais quoi Comme notre monde et les limbes sont étroitement superposés, par endroits, ils entrent en collision. Ce qui crée des failles. C'est ici, dans ces failles, que nous pouvons créer des portails entre l'un et l'autre. Ça sent pas la rose. C'est quoi ce truc Un composé que j'ai créé à partir d'une vieille formule Wiccan. Eau de mer, huile de requin, copeau de fer, semence d'écureuil desséché et poil de loup. Sympa. Semence d'écureuil desséché. Vas-y. Cette maison renferme des secrets. J'ai trouvé le mien. C'est ton tour. Comment je reviens On te ramènera. Hé, hey, sois prudent. Je ne pas sans danger. J'aime bien le danger. Tu penses que ça va marcher Il a l'air de s'en moquer. Ça viendra. Souviens-toi comme tu étais au début. Allez, c'est parti pour un peu de gameplay. Hmm, J'aurais pensé qu'il y avait un truc de caché là. Bon, en même temps, on n'est pas là pour faire les... les missions secrètes et autres. On est là pour l'histoire. Alors, c'était chez moi. Bon. Voyons ces secrets. Là, il y a un truc rouge. Corps. Ça, ça. Ah, j'allais dire que ça servait à rien, mais si. Seulement je ne peux pas y aller. Mince. Mince, mince, mince. Ça aurait été intéressant ça je pense. Ouais bon y'a rien dans le coin. On va aller au bout du couloir. Jamais bien bon quand il y a une statue. Généralement ça annonce un boss, un monstre bien compliqué ou genre de truc. Je me souviens de cet endroit. Et t'es qui, toi Sparda Fils de Sparda. Mon père Génial. Oh 
Wow, wow, wow. Normalement, en l'air, vous ne touchez pas, vous. Ok, c'est ça le nouveau mouvement que j'ai appris. Ouais. Des nouveaux copains, chevaliers de l'apocalypse. Les jeux ont qui le Ça va être moins drôle. Ils ont une jauge de vie bizarre. C'est tout Je m'attendais à mieux. Qu'est-ce que tu veux me montrer Déjà une nouvelle arme Arbiteur. Une nuage démoniaque d'un maniement lent mais destructeur. Oh, shoot. R2 pour attaquer avec Arbiteur. Ah oui d'accord, c'est série de touches. C'est pas terrible, mais c'est mieux que rien. Qui est là? Ah. C'est de là que je. Ah, deux secondes, je vais tenter un truc. Je voulais essayer de mettre de la petite roulette pour grimper un peu plus haut, oh, mais ça n'a pas marché. Wow! J'arrête pas de me mélanger entre R1 et R2. Ok, 
Dans le premier monde, si je me souviens bien, il y avait une porte comme ça que je ne pouvais pas ouvrir. Donc là, ça veut dire qu'il faudra que j'ai une arme bleue. <rire> Logique. Aïe Aïe Concepteur te débloqué C'était moi. Je m'en souviens. Le logo que t'as dans le dos. Comment tu connais mon nom Manette me dit que j'ai plus de batterie, j'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Il va falloir aller vite pour finir cette mission. Je suis où Je suis où Je suis dans un rêve Attraction démoniaque d'Ophion. Lancez le fouet d'Ophion pour qu'il s'accroche à des ennemis ou des objets et les attirer vers Dante. Ça ressemble au grappin qu'on a dans Devil May Cry 5. Ah ouais Il a fait me péter la gueule moi. Ouais, contre qui je dois me battre là Personne J'aurais dit que ça allait m'amener là-bas, mais non. On dégage Ah bah voilà Viens par ici On rançait tout pourri encore. J'ai vraiment beaucoup de mal à faire plus que le rancer moi. J'ai toujours du mal à avoir des notes de style assez assez élevées dans les Devil May Cry. Je trouve ça très compliqué. Et maintenant Pourtant quand je vois des mecs faire sur internet, je me dis quoi Mais c'est tellement easy en fait. D'ailleurs il y a un mec sur Youtube, je me rappelle plus le nom de sa chaîne. C'est Devil May Cry quelque chose et il s'éclate en fait à faire tous les jeux en mode speedrun, en rang de difficulté maximale. 
Comment tu connais mon nom C'est une tuerie en fait. Il est inatérant en triple S quasiment à tous ses combats. Et... et il fait des temps de fou. Il arrive à faire des runs no damage. Enfin bon, c'est. Si vous aimez Devil May Cry, je vous conseille vraiment de regarder okay. au moins une de ses vidéos. Est-ce que t'as d'autres en réserve ah, Je pensais que j'allais peut-être pouvoir l'accrocher ce machin là. Ah, bien. Ça s'accroche pas ça Non. Là il faut une clé. Là, je me suis fait avoir. Tous blindés. J'arrête pas de me mélanger les touches, moi, entre R1 et R2. Cette voix. Hop là. Il m'a failli tomber dans le vide. Allez. Euh, Qu'est-ce qu'il me propose lui Ça m'intéresse pas. Euh, Là-dedans, ça, ça m'intéresse pas. Ah, ça par contre, ça m'intéresse. Trice. C'est... Maman Bien ça. Astuce avancée, brise, garde, l'attraction démoniaque d'Ophion est pratique pour créer des ouvertures, c'est chez les ennemis qui bloquent vos attaques. Cutter. Ah et bah voilà Encore une nouvelle arme Ça va ultra vite C'est pas triste c'est Eva Ah ouais, triste c'est le nom du démon Bon si j'en ai un c'est R2 L'autre ça doit être L2 je parie
Osiris, une faux angélique très utile au milieu de nombreux ennemis. Osiris se remplit d'énergie diabolique à chaque coup sur un ennemi et inflige des dégâts supplémentaires une fois chargé au maximum. Gagné avec L2. Ah ouais, celle-là par contre elle me plaît. J'étais pas loin du triple S. Hein. Toi, rattrape-la, pas là Surveille les portes, allez Laissez-moi tranquille Alors, je pourrais aller par là-bas, mais on s'en fout. Le jeu est continu par là. Donc, dans la logique. Ah, c'est avec mon lit. Cool. C'est un peu plus loin à couper, mais ça se fait. Là, il y a un corps, mais j'irai pas. De toute façon, je ne pense pas pouvoir y aller. Je ne pense pas avoir la capacité. Une rose bleue. Bon, J'espère quand même qu'il n'y a pas 15 milliards de maillons non plus. On voit quand même encore beaucoup là, <rire> j'ai un peu peur. Ma manette ne tiendra jamais le coup. J'étais en train de me dire qu'est-ce qu'on va choper comme amélioration. L'envol céleste d'Ophion. Lancer le fouet d'Ophion pour qu'il s'accroche à des ennemis ou des objets et tracte Dante vers eux. Et ça, c'est avec L2 et Carré. D'accord, c'est comme ça. En fait, le jeu donne quasiment toutes les armes dès le départ, et puis après, ben, c'est des merdes de toi, quoi. C'est bien de certains côtés. Joli. Joli. Pour faire varier le style, ce qu'il faut, c'est varier toutes les attaques. 
Double envol céleste. Ok. C'est là qu'il faut pas te louper dans les touches. Bon, déjà on est déjà arrivé au bout. Ça allait plutôt vite. Libère quoi là Ta mémoire à mon avis. Je me demande si c'est pas le démon Sparda ça. C'était pas le dernier magasin. Les guerres se gagnent une paire de nids et tu as été volé. Ton passé a été détaché délibérément. Parade d'hélice. L'attaque hélice d'Osiris est particulièrement commode pour envoyer les projectiles ennemis vers leur lanceur. Maintenez L2 plus rond. Voilà, c'était ça que je voulais faire depuis tout à l'heure. Le problème en fait c'est qu'au bout d'un moment tu sais même plus sur quelle touche tu appuies. C'est un peu du euh, au pif. Ouais, comme de par hasard, Sparda est caché à chaque fois. Je me souviens de ma mère. Elle s'appelait Eva. Elle m'a donné ceci. J'avais un frère aussi. On formait une famille. Je me doutais pas qu'on courait un grand danger. Les démons sont arrivés. Quand ils sont entrés, j'ai vu ce monstre. Elle s'est sacrifiée pour qu'on puisse s'enfuir. Je n'oublierai jamais ce qu'il lui a fait subir. Notre père, Sparda, nous a emmenés, mon frère et moi. Il nous a séparés, nous a cachés parmi les humains, et a entièrement effacé nos souvenirs. Tout n'était qu'un voile noir, jusqu'à présent. Ce que je trouve bizarre, c'est que depuis tout à l'heure, sa, sa mère, on te la représente à chaque fois euh, par un. Comment ça marche Par euh, une femme au oh, Ellie. Ce qui laisse entendre que Eva était un ange. Seulement, de ce que je me rappelle, moi, Eva, c'était juste une humaine. Rien de plus. Là, je vais vraiment me courir avec ces touches. Bon, moi je me tire. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. 
ma batterie de manette aussi. Je suis totalement d'accord avec toi. Ça roule. Et logiquement, la mission est finie. Frère jumeau, ça faisait longtemps que je te cherchais, tu sais. Notre mère nous les a donnés. Je pense qu'elle savait que ce moment viendrait, que nous serions réunis. Et notre père, Sparda Banni à jamais. Un châtiment pire que la mort, dit-on. Il ne reviendra pas. Je veux en savoir plus. D'où nous venons, ce qui nous est arrivé. Et surtout, je veux savoir qui est responsable de tout ça. Et dire que ces deux-là vont se vouer une haine quasiment éternelle. Oh, J'ai vu récemment que Devil May Cry 5, ils allaient sortir une spéciale édition et je suis trop 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 dégoûté quoi. Ils font chier avec leur spéciale édition, c'est comme tout maintenant. On... Un an ou deux après, on... tu, tu achètes le jeu prix fort et un an ou deux après, ben, ben voilà, on te sort une version améliorée, remasterisée, avec des nouveaux bonus, des nouveaux niveaux. Alors qu'en plus, Capcom s'était engagé, si je me souviens bien à ne pas faire de, de DLC ou ce genre de conneries. Mais en même temps, ils font pas de DLC, ils font un nouveau jeu sur une nouvelle console, puisque je crois que ça sera PS5 only, il me semble qu'il ne sortira pas sur PS4. Et euh, bah, du coup, bah, ils te rajoutent un mode turbo comme dans ce jeu, des missions avec... Euh, j'allais dire euh, Nero, non, avec Virgil, Virgil jouable. Et ça me gonfle, voilà, c'est toujours la même chose, maintenant on n'est que des pigeons et on sert qu'à raquer, donc... Euh... Et je viens encore de me faire avoir parce que je viens d'acheter Kingdom Hearts 3, Kingdom Hearts 3 que j'ai certes payé 10 euros, mais je sais qu'il y a déjà un DLC qui est sorti qui vaut, qui vaut le prix d'un jeu, parce qu'il est à 20, 22 euros je crois le DLC, 22 euros un DLC quoi, c'est un truc de folie et il me semble qu'en plus c'est pas le seul DLC qui sortira, et ils sont engagés à pas faire de version Final Mix, mais c'est pareil, je suis sûr qu'au moment de la PS5 ou d'ici un an ou deux, ils vont nous sortir une version Final Mix. Et là je me serais encore fait en fumée pour rester poli, euh, c'est un peu comme tout, comme, euh, voilà, comme la plupart des jeux qui sortent maintenant quoi, bref. Euh, bon en tout cas c'était la deuxième mission de DMC, j'espère que ça vous a plu. Euh, C'était un, un peu banal quand même, j'ai très très peur pour la suite là, très clairement, parce que je suis déjà en train de m'embrouiller avec les touches actuellement. Euh, comme je ne joue pas très souvent et que en plus j'alterne avec Witcher et Dark Souls 3, euh, <rire> je, je vous laisse imaginer que ça va être le bordel à chaque fois que je vais jouer pour retrouver les touches et réussir à me rappeler des combos. Déjà que là c'est extrêmement frais et j'ai beaucoup de mal, alors je vous laisse imaginer d'ici 2 ou 3 semaines. Bon bah écoutez c'est pas grave, nous en tout cas on se laisse là pour maintenant et je vous dis à bientôt pour la suite, donc prochaine vidéo bien entendu comme d'habitude on alterne les séries 2 donc là on fera deux vidéos de The Witcher 3. Allez à très bientôt tout le monde.